South America. Good afternoon, Europe, and good evening, Asia and Australia. My name is Sophia Briskin. On behalf of our five initiating NGOs, it is my honour to welcome you to the third session of the World Summit on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting from Living People, particularly Prisoners of Conscience in China. Thank you for taking the time to join us today. Some have already been with us for the last two sessions, while others, this is your first time. Welcome to our distinguished speakers, our registered audience. As with the previous two sessions, the event today is being live streamed by Epoch Times TV and NTD TV networks. Welcome to our live stream audience. To date, close to 80,000 people have tuned in to this summit, a monumental effort, and we welcome many more today. For the last two days, we have heard from some of the world's most esteemed experts in the medical and legal fields. Today, we will look at yet another aspect of this complex atrocity of forced organ harvesting. We will delve into the role that the politicians play in combating what has been dubbed as one of the worst crimes against humanity. Today, we are privileged to welcome eight political experts from around the globe, majority of whom hold positions within their parliaments. It is an honour to have these distinguished politicians who have the courage to address the deeply concerning crimes of forced organ harvesting and take it as their responsibility to respond to these crimes. I would like to take this opportunity to especially welcome those speakers who will be joining us at the end for a live Q&A. I am sure the audience is looking forward to engaging with them. Before we commence our formal presentations, please allow me to highlight an important distinction. China has a history of over 5,000 years with a rich cultural heritage. Yet the one party rule of the Chinese Communist Party or the CCP has existed for just over 70 years. The unelected CCP does not represent the 1.3 billion Chinese people and a clear distinction must be drawn between the two. The traits of the CCP are embedded in violence, deceit, and complete rejection of anything that is spiritual or divine. Perhaps that is the reason the tragedy of forced organ harvesting has not only been ignored, but encouraged by the CCP leaders and officials. What other government in the world would allow such horrific crimes to continue for over two decades? What other nation would not oppose the grievous violations committed by members of the government, doctors, nurses and police, to name a few? But today we will address the responsibilities that politicians in the West take on in the face of such atrocities. Before we commence, let me remind our audience that the speakers during this summit come from 16 different time zones. In order to accommodate all of them, the presentations have been pre-recorded in their native languages and provided to you with English subtitles. Without further ado, let's welcome our first speaker for today. Joining us from Sweden is Anne-Sophie Alm. She's a passionate politician and member of the Swedish parliament. She's also a member of IPAC Interparliamentary Alliance on China, whose mission is to construct appropriate responses on issues relating to the PRC. We are privileged to have with us Ms. Elm, whose voice of courage is committed to defend basic rights and raise uncomfortable truths. Let's welcome Anne-Sophie Elm. Varmt tack för att jag har givits tillfälle att tala för er. 
Mitt namn är Ann-Sofie Alm och jag är ledamot av Sveriges riksdag. Kina styrs av ett kommunistiskt parti som har en mörk och blodig historia. Kinas folk har levt i en förtryckande diktatur så länge att generationer som visste vad äkta frihet var har försvunnit. Och med dem så har kunskapen om de gamla kulturen och traditionerna försvunnit. Kina är numera en ekonomisk stormakt i världen och det kommunistiska partiet har uttalat att deras mål är världshära välde. Det för därför ett tyst men effektfullt krig mot den fria delen av världen. Det är ett krig utan vapen, men de är beväpnade med pengar som vapen och köper upp kunskap och infrastruktur. Det är ett krig där den fria världens företag blir ekonomiskt beroende av de billigt framställda varorna och komponenterna från Kina. Det är ett krig där ekonomisk bestraffning slår hårt på de företag som ifrågasätter kommunismens brott mot mänskliga rättigheter. Och för att behålla makten i Kina så utövar det kommunistiska partiet ett förtryck mot sin befolkning på många sätt. Rätten att tala fritt har sedan länge försvunnit. Rätten att tro på vad du vill finns inte. Och folket har ända censurerad information från resten av världen att tillgå. Oliktänkande förföljs och slängs i fängelse utan rättvisa rättegångar och de torteras tills att de ändrar åsikt. Det pågår ett folkmord med en orbarmhärtig förföljelse av uigurier och av Falun Dafa-anhängare. Denna skräckfyllda förföljelse har pågått i decennier. Det är en skam att det fortfarande pågår. Jag vill också i sammanhanget nämna Gui Minhai, en svensk medborgare som kidnappades på en semesterresa i Thailand och sattes i fängelse i Kina- utan rättvis rättegång. Ett totalitärt maktinhav som det kommunistiska partiet i Kina administrerar och att köpa ut andra länders kompetens det kostar stora pengar, många miljarder. Kanske är det därför som det fortfarande pågår illegala organtransplantationer av samvetsfångar i Kina trots att det har blivit olagligt. Men organ från fångar som ofrilliga donatorer är gratis och de kan säljas mycket, mycket dyrt. I västvärlden är det ont om transplantationsorgan. Köerna är livstidslånga och många är därför beredda att betala mycket stora summor för organ för att kunna överleva. I Kina däremot finns inga väntetider på organ. Man kan till och med ringa ett sjukhus och beställa ett hjärta på en tid som är bekväm och som passar med dina restider. Är man beredd att betala extra kan man till och med få ett extra hälsosamt organ. Till exempel ett färskt och friskt hjärta från en Falun utövare Det här gör mig illamående och djupt bedrövad att veta. Ingen dör naturligt med ett friskt hjärta på beställning. Jag har läst rapporten The China Tribunal i London. Jag har läst de fruktansvärda vittnesmålen från de fångar som om deras ö- övergrepp som har begåtts mot dem som är helt omänskliga att tänka sig. Jag har läst vittnesmålen från fängelsevakter som ångrar sig djupt. Från anhöriga som inte fick veta och inte vet vad som har hänt deras familjemedlemmar. Och från kirurger som berättar om hur när de ska avlägsna organen så levde fången när skalpellen skulle sättas i kroppen. Jag har sett kartorna som visar de strategiskt byggda organtransplantationssjukhusen som ligger sida vid sida med fängelserna. Jag har läst den här rapporten och jag kommer aldrig att glömma. Och jag kommer aldrig att tystna. 
Världen måste få kunskap om de här grymma och ondskefulla brotten mot mänskliga rättigheter som det kommunistiska partiet i Kina utsätter sin befolkning för. Jag är endast en ledamot av Sveriges riksdag. Ensam kan jag inte göra någonting. Och ensam tror det kommunistiska partiet att jag kan bli tystad och försöker därför skrämmas till tystnad. Men det kan de inte. För jag är inte ensam. Sverige, liksom resten av världen, börjar vakna nu. Man vågar se verkligheten. Sveriges regering och riksdag, företag, näringsliv och befolkning börjar få upp ögonen för vad som händer i Kina. Och den här kunskapen, den växer för varje dag. Från land till land, från parlament till parlament och från medmänniska till medmänniska. Det är med kunskap som vi kan och ska förändra det här. Tillsammans så är vi starka. Och tillsammans kan vi förändra. Tillsammans kan vi stoppa denna illegala handel med organ som sker genom mord på samvetsfångar. Det är en skam att det fortfarande kan pågå. Jag uppmanar därför EU och USA och alla andra företrädare och samfund i den fria världen att stå upp för mänskliga rättigheter i Kina- och stoppa den här illegala, omänskliga handeln av mänskliga organ från samvetsfångar i Kina. För vi måste stoppa det här nu. Och de som är skyldiga till dessa horribla brott ska dömas för vad de har gjort. Tusen tack återigen för att jag fick tillfälle att tala om vad mitt hjärta är fullt av. Och mitt hjärtas tack för allt det arbete som ni lägger ner för att få ett stopp på denna olagliga organ- organskörd i Kina. Tillsammans så kan vi och tillsammans så ska vi stoppa de här ohyggliga brott mot mänskliga rättigheter i Kina. Tusen tack! Thank you, Ms. Olm, for your passionate plea for the world to unite. It is my pleasure now to welcome our second speaker for today's session. Senator André Gattola is a French politician and academic lecturer. Since October 2011, he has been a member of the French Senate, currently serving as Vice Chair of the Foreign Affairs and Defence Committee and also Vice Chair of the European Affairs. Since June 2020, he has become the co-chair of a newly formed global IPAC initiative. He is a man with too many credentials to list and brings a wealth of expertise. Let's hear what he has to say about the responsibilities and shortcomings in the Western nations. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier très chaleureusement les organisateurs de cet événement de m'avoir invité à participer à vos travaux. Parlementaire depuis 2011, mon engagement politique est en effet très fortement porté sur la question des droits de l'homme et du respect de l'état de droit à l'échelle internationale, en particulier en Europe et en Asie co-président de l'Alliance interparlementaire sur la Chine, une association de parlementaires qui couvre actuellement à travers ses membres une vingtaine de parlements démocratiques dans le monde, nous tâchons de nous coordonner et mobiliser nos gouvernements face à la politique toujours plus répressive et invasive du régime de Pékin. 
si en un an d'existence, nous avons déjà engrangé un certain nombre d'avancées significatives en réaction aux violations toujours plus flagrantes des droits de l'homme et du droit international par la Chine, force est de constater que nous peinons encore à nous mobiliser sur certaines questions disposant d'une moins grande visibilité au sein de l'opinion publique internationale. Je pense là notamment à la question des interférences chaque jour plus nombreuses de la Chine dans le monde académique et scientifique occidental ou encore au scandale des prélèvements d'organes forcés et à la répression forcenée depuis maintenant 22 ans des adeptes de Falun Gong sur le territoire chinois. Concernant d'ailleurs ces deux derniers points, il faut reconnaître que la plupart des parlementaires sont encore trop mal informés sur l'ampleur terrible de ces phénomènes. C'est le cas notamment en France et je voudrais ici dans un premier temps exposer ce qui constitue à mon sens les principales raisons de cette méconnaissance. Tout d'abord, et c'est un euphémisme de le dire, le régime de Pékin appose, impose une chape de plomb énorme sur ce sujet. Il est quasiment impossible de disposer de données précises sur l'ampleur du phénomène et de procéder à des, des enquêtes et des investigations indépendantes sur le terrain. Par ailleurs, lorsque l'on soulève la question des prélèvements d'organes forcés perpétrés en Chine, on court très rapidement le risque d'être immédiatement catalogué d'anticommunistes ou d'antichinois forcenés. À droite comme à gauche, toute une génération de responsables français a longtemps fait preuve d'une très grande mensuétude à l'égard de la Chine. La France du général de Gaulle a été un des premiers régimes occidentaux à reconnaître la Chine populaire. Et certains liens peu scrupuleux euh, avec ce régime n'ont cessé de se renforcer depuis. Aujourd'hui encore, il est plus facile dans mon pays de dénoncer les camps d'internement russes que le lao -gai chinois. Dénoncer les prélèvements d'organes forcés en Chine, c'est bien évidemment s'exposer à des démentis à la fois cinglants et outragés et parfois même à des menaces de rétention commerciale ou politique de la part de Pékin. D'où ce que j'appelle une effroyable diplomatie du silence qui n'est malheureusement loin de ne frapper que la France. Ensuite, pour une large majorité de Français, il s'agit là d'un enjeu vis-à-vis -vis duquel il aurait délicat de se positionner. Les médias n'en parlent pratiquement pas et la question des transplantations d'organes, licite ou illicite, est presque tabou dans notre société. Celle-ci ne concerne qu'une infime partie de la population et les personnes en attente de transplantation vivent une telle souffrance personnelle qu'il peut paraître parfois acceptable qu'elles recourent à une forme de tourisme médical pour sauver leur vie. Les patients qui bénéficient de telles opérations sont en effet peu disposés à en dénoncer la pratique, voire même à s'interroger sur la provenance réelle des organes qu'ils reçoivent. À la diplomatie du silence s'ajoute la loi du silence des patients et du corps médical. Au niveau politique, on préfère louer notre réglementation qui fixe le caractère volontaire, bénévole et anonyme du don d'organes, mais pas notre incapacité chronique à faire face à un manque cruel d'organes à transplanter sur notre territoire. Dans les milieux scientifiques, on préfère pointer les progrès technologiques en matière de fabrication d'organes artificiels et de transplantation réussie de ceux-ci sur des patients. Enfin, le fait que les victimes de ces prélèvements forcés soient le plus souvent des adeptes de minorités religieuses comme Falun Dong, présentés par le gouvernement chinois comme une secte, provoque toujours une méfiance au sein de notre population. Dans notre pays, où règne depuis plus d'un siècle une conception parfois assez intolérante de la laïcité, l'accusation de sectarisme somme comme un anathème et conduit souvent à une fin de non-recevoir sans appel. Et ceci même si la mission interministérielle de vigilance de lutte contre les dérives sectaires en France a plusieurs fois indiqué déjà que le Falun Dong ne relève pas de cette catégorie sectaire. Pékin a joué un coup de maître en propagande pour couvrir le Falun Dong d'une image de personne infréquentable et par conséquent indéfendable.
Personnellement, ce n'est qu'en 2018 que j'ai véritablement pris conscience de la gravité de la question suite à une très brillante intervention d'Alexis Génin au nom de DAFO lors d'un colloque que j'avais organisé au Sénat sur les nouveaux défis posés aux droits de l'homme. Nous avons alors commencé, Alexis Génin et moi-même, à échanger sur les voies politiques à mettre en œuvre pour lutter contre cette effroyable situation. Le travail d'un parlementaire face à un tel scandale qui appelle une révision de la législation, c'est d'abord de trouver ce qu'on appelle un véhicule législatif pour porter celle-ci. Bien sûr, il est toujours possible de déposer une proposition de loi sur le sujet. Mais en France, son parcours est long et particulièrement semé d'embûches dans le système institutionnel. Le pouvoir exécutif prédomine sur le Parlement, ce qui nous rend guère facile l'initiative parlementaire. Ma collègue députée, également d'ailleurs membre de l'IPAC, de l'Alliance interparlementaire sur la Chine, euh, Frédéric Dumas, s'y est essayé en déposant en septembre 2020 à l'Assemblée nationale un texte visant à garantir le respect éthique du don d'organes par nos partenaires non européens. Son texte n'a malheureusement pas pu arriver en séance plénière, car lors de son examen en commission, celui-ci s'est vu dépouiller des six articles qu'il contenait. Le droit pénal français est en effet assez labyrinthique et le prétexte invoqué pour le rejet du texte portait sur des faiblesses techniques et sur l'inopérabilité juridique des mesures proposées. En octobre 2019, déjà, saisissant l'opportunité que constituait la loi de révision bioéthique en France, qui a lieu tous les sept ans, nous avions, avec ma collègue députée Lauriane Rossi, fait paraître dans le quotidien Libération une tribune intitulée « La France doit s'engager contre le prélèvement forcé d'organes » afin précisément de donner plus de visibilité à cette question en amont de l'examen du texte qui allait arriver à l'Assemblée nationale. Pour cette occasion, les amendements que nous avons déposés, Lauriane Rossi et moi-même, ont tous été jugés irrecevables en commission. En dépit de cet échec, nous avons profité des débats pour dire notre étonnement quant à la non-signature par la France de la convention dite de Compostelle du Conseil de l'Europe, conclue le 25 mars 2015, contre le trafic d'organes humains. Un texte qui comporte de nombreuses avancées pour le droit dans ce domaine. À force d'opiniâtreté, nous avons obtenu Finalement, l'engagement du gouvernement à signer enfin cette convention, ce qui fut formellement fait le 25 novembre 2019. Mais lors de cette signature, la France a émis trois réserves en raison d'une particularité du droit pénal français qui restreint singulièrement les poursuites qui pourraient être engagées à l'encontre d'un pays tiers. Par ailleurs... Vous le savez, une convention n'entre en vigueur que lorsqu'elle est ratifiée par le Parlement, c'est-à-dire en France, par les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Là encore, nous n'avons eu cesse de réclamer son inscription à l'ordre du jour législatif par le gouvernement. J'ai très récemment obtenu l'assurance que cette convention sera soumise à ratification devant le Parlement à l'automne prochain et le gouvernement français vient il y a tout juste quelques jours, le 13 juillet dernier, de présenter le texte en Conseil des ministres. Concernant notre demande de lever des trois réserves qui étaient émises sur la Convention, je ne dispose pour l'heure que d'informations assez contradictoires quant aux intentions du gouvernement. Quoi qu'il en soit, le passage de la Convention devant nos deux chambres sera l'occasion d'échanges plus nourris avec mes collègues parlementaires. À défaut d'espérer l'instauration à court terme d'un cadre législatif permettant d'engager des mesures fortes contre les pratiques perpétrées en Chine, il demeure néanmoins possible d'agir à deux niveaux. Premièrement, en nous mobilisant pour faire entrer cette question dans l'agenda médiatique et politique au niveau international. La dérive autoritaire que connaît la Chine et ses atteintes croissantes à l'encontre du droit international conduisent les responsables occidentaux à sortir de la cécité et de la naïveté dont ils faisaient jusqu'à jusqu présent preuve à l'égard de ce pays. En témoigne la récente prise de conscience quant aux exactions conduites contre les Ouïghours, le soutien de plus en plus 
affirmées à Taïwan ou encore les critiques grandissantes à l'égard des autorités chinoises qui bloquent les enquêtes menées sur les origines de la pandémie de Covid-19. Deuxièmement, en pointant les responsabilités de certains pays développés qui, au nom d'une sacro-sainte coopération médicale et sanitaire, ont procédé sans précaution à des transferts de compétences et de technologies qui ont conduit aux dérives honteuses aujourd'hui observées en Chine. Il ne faut pas oublier, en effet, qu'à la source du développement de cette véritable industrie du prélèvement et de la transplantation en Chine, certains pays, comme la France, ont en amont largement participé à la formation de nombreux chirurgiens chinois à la très délicate technique des transplantations d'organes. Sur le principe de cette formation, il n'y a rien à redire, il n'y a rien de répréhensible. Mais notre confiance, accordée, il faut bien le dire, un peu trop naïvement euh, au système médical chinois, a été trahie. Nous n'avons pas su exiger un droit de regard sur ce qui pouvait en résulter. Et ceux qui se sont fait piéger au nom du partage de la connaissance et d'un certain humanisme euh, scientifique refusent encore aujourd'hui de reconnaître leur part de responsabilité. Pire nous réitérons dans le temps les mêmes erreurs. Dans ce jeu de dupes où la Chine considère que ce qui est à elle est à elle et ce qui est aux autres est partageable, les choses ne sont jamais allées aussi loin que lors de l'actuelle crise de Covid-19. Permettre à la Chine, comme l'a fait la France, de développer des laboratoires de virologie de haute sécurité relevait au départ sans doute d'une bonne intention. Il s'agissait en effet officiellement, après la terrible épidémie de SRAS qu'a connue l'Asie au début des années 2000, d'aider notamment la Chine à se doter d'instruments de premier plan qui lui manquaient pour étudier et prévenir les pandémies à venir. Très bien, mais fallait-il le faire jusqu'à abandonner toute exigence de transparence, de suivi et de réciprocité était-il raisonnable d'accepter chez les bénéficiaires de cette coopération l'instauration d'un flou grandissant entre recherche civile et recherche duale Au lieu d'être, comme promis, un lieu de recherche internationale où se croiseraient des équipes de tous les pays, le laboratoire de haute sécurité de Wuhan est devenu un bunker désormais contrôlé par l'armée chinoise, à peine entrouvert et après nettoyage aux peu diligents enquêteurs de l'OMS qui se sont rendus sur place en début d'année. À quoi avons-nous eu droit en retour, sinon au déclenchement d'une vaste campagne de propagande de la Chine visant à rejeter la responsabilité première de la pandémie vers les pays occidentaux Faut-il, dans ces conditions, abandonner toute forme de coopération médicale avec des pays conduits par des régimes autoritaires Je ne le pense pas. La santé est un bien commun. Et la pandémie de Covid-19 nous rappelle que les crises sanitaires ne connaissent pas de frontières. Pour autant, nos coopérations scientifiques et médicales doivent être impérativement repensées. Les collaborations dans ces domaines soulèvent d'immenses questions éthiques et ne peuvent se faire que dans une logique de responsabilité, de réciprocité et d'exigence. Nous ne pouvons plus faire fi des principes qui régissent une coopération équilibrée, au premier rang desquels le principe de transparence entre partenaires et d'évaluation réciproque des process mis en œuvre et des usages faits des fruits du partage de la connaissance. Autrement dit, le droit au savoir doit impérativement passer par le droit de savoir. De la recherche fondamentale au développement industriel, en passant par la recherche appliquée, les risques de détournement ou d'accaparement des apports du partenariat sont nombreux. Ils appellent donc à la mise en œuvre d'un contrôle et d'une redevabilité permanente du contrat passé initialement. Ce renforcement des règles qui doivent encadrer la coopération médicale et sanitaire, c'est précisément la mission qui normalement devrait échoir à l'Organisation mondiale de la santé. Mais celle-ci ne semble pour l'instant que très peu susceptible de mener une telle initiative. 
nous aurions néanmoins tort de baisser les bras. À défaut d'une initiative proprement internationale, il y a sans doute matière à agir au niveau de l'Union européenne. L'Amérique du Nord, ainsi que certains pays comme l'Australie, sont devenus beaucoup plus vigilants ces dernières années à l'égard des transferts de technologies et de coopération scientifique avec la Chine. En la matière, l'Europe n'en est qu'au balbutiement de la prudence et Pékin sait encore admirablement jouer des divergences d'approche et d'intérêt entre les États membres de l'Union. Mais à la faveur de la pandémie de Covid-19, l'Europe a commencé à prendre conscience que les politiques de santé ne pouvaient plus se concevoir comme une compétence strictement nationale et qu'il était pour elle indispensable de se doter de moyens véritablement coordonnés pour faire face aux enjeux. Une agence commune de recherche sur le modèle de la barda américaine a été créée. De même, un pass sanitaire commun et une interopérabilité des normes sanitaires mises en œuvre s'est installée. Pour l'instant, les règles de coopération médicale et sanitaire avec les pays tiers demeurent absentes de cette réflexion européenne. C'est pourquoi nous, parlementaires, appelons instamment les dirigeants de l'Union à compléter ces politiques européennes de santé par la définition d'un cadre éthique et opérationnel visant à en préciser les conditions et les formes. En définissant désormais la Chine comme un rival systémique en matière de droits humains et de modèles euh, politiques de gouvernance, l'Union européenne vient de commencer à se prémunir des ingérences de toutes sortes opérées par Pékin et devenir un peu plus vigilante dans ses coopérations économiques, scientifiques et universitaires. C'est pourquoi, aujourd'hui, l'Europe se doit d'agir très concrètement en dénonçant toutes les violations flagrantes et répétées à la dignité humaine et aux droits fondamentaux perpétrés par le régime chinois, au risque sinon de s'en rendre complice. Je vous remercie de votre attention. Thank you, Senator Gatala, for that insightful and very extensive analysis. Our next speaker is John Hoffman. Senator of the State of Minnesota in the United States. Senator Hoffman has the gift to get to the essence of a problem with just a few words. He is a passionate defender of our basic rights. Please join me in listening to Senator Hoffman's remarks. Hello everyone, and thank you for taking time out of your lives to join us here at the World Summit on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting to discuss the travesty that is forced organ harvesting. The World Summit on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting brings together a coalition of international experts on human rights, religious freedom, and China's illicit transplantation practices. Over the year, people have answered the call to arms to end this horrific practice from around the world. Leaders of all levels of government in every country have a responsibility to ensure such violations of human rights cease and that everyone has the opportunity to live free of the terror that is forced and that is part of forced organ harvesting. I want to thank Doctors Against Forced Organ Harvesting for putting together this event. Doctors Against Forced Organ Harvesting is a nonprofit organization founded by medical doctors in 2006. They work to provide the medical community and society with objective findings of unethical and illegal organ harvesting while protecting ethical standards to preserve human dignity. And that's what we're talking about, human dignity. When I was educated on this issue, and what was happening, it took my core and it shook it. Forced organ harvesting is truly a monstrous practice that is difficult to conceive, even exists until it is brought before you.
The idea that there are those that take someone's life and treat them like parts for pay or favors still leaves me horrified. You know, in Minnesota, I've worked with fellow legislators to support a resolution and a calling on our nation to go and be opposed to these grievous violations of basic human rights. Those efforts have not succeeded yet, and it may be because of relationships with the perpetrator of this crime. That relationship has an economic tie with many nations that just some wish to treat gently. Those horrific actions exist in international and intentional silence so that a few know what is happening. However, as more information is carried forth by organizations like Doctors Against Forced Organ Harvesting, uh, it will build a wave that cannot be stopped by financial interests, a wave that is about human dignity and human rights. I have hope that with perseverance and with strength of the truth, we can all come together to end forced organ harvesting for good. And with that, thank you for making this issue light to the rest of the world. Let's keep that light focused and let's keep working together to end this horrific crime. Thank you. And thank you, Senator Hoffman. Next, from France, we have Francoise Hostelier. Madame Hostelier is a French politician, former Minister of Education, and twice elected as Deputy of the Nord. She is an Honorary Inspector General of the French Ministry of Education. Outside of education, she is a stern human rights advocate. We are fortunate to have her with us today and look forward to hear her speech about the issue of forced organ harvesting. Intervention de Françoise Hostalier sur euh, le trafic de bandes organes. Je remercie et je félicite les organisateurs de ce sommet mondial sur un sujet peu connu et, ex et même trop souvent volontairement ignoré par de nombreux spécialistes, le trafic d'organes. C'est un sujet qui malheureusement peut un jour concerner des personnes de notre entourage ou même notre propre personne. Je veux parler de la transplantation d'organes et du risque de se trouver pris dans un trafic sans le savoir. Nous sommes tous favorables au progrès de la médecine. Nous sommes souvent même ébahis par les performances médicales actuelles. Rappelons-nous, la première grève du cœur, qui avait eu lieu en 1967, le 3 décembre 1967 en Afrique du Sud, avec le professeur Christian Barnard, suivie par celle du professeur Christian Cabrol en France le 27 avril 1968. Cela paraissait à l'époque une aventure incroyable. Maintenant, non seulement les greffes cardiaques se font couramment, mais on peut greffer pratiquement tout, des visages, euh, des utérus permettant des maternités, regreffer des membres sectionnés, etc. C'est l'aspect formidable des progrès de la science, mais c'est aussi le risque de la banalisation d'une pratique qui n'est pas anodine, parce qu'elle touche des interventions sur le corps humain qui dépassent le simple registre médical. Comme le disait Rabelais dans Pantagruel, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Déjà, en 1532, les dérives possibles de la science interpellaient les écrivains et les philosophes. Que dirait-il aujourd'hui face au comportement de la Chine, surtout dans sa pratique du prélèvement forcé d'organes et des transplantations lucratives. Dans de nombreux pays, et notamment en France, il y a l'obligation de l'anonymat du don d'organes pour le receveur et l'impossibilité pour la famille du donneur de connaître la destination du don. Et de plus, la traçabilité médicale et éthique 
dans nos hôpitaux publics est telle qu'il est impossible que des organes issus de trafic puissent être implantés. Néanmoins, nous savons qu'il existe certaines pratiques parallèles, qu'il y a des réseaux mafieux et des chirurgiens peu scrupuleux. Cependant, nous avons des lois pour lutter contre ces pratiques et les médecins voyous sont sévèrement sanctionnés. Aussi, dans nos sociétés, basées sur le respect des valeurs humanistes, comment imaginer ce qui se passe en Chine Comment imaginer que dans un pays, il puisse être organisé au plus haut niveau, au niveau de l'État, des trafics d'organes à partir de personnes vivantes, évidemment non consentantes Cela dépasse notre entendement mais d'autres intervenants spécialistes de cet aspect le développeront. Ces faits sont connus depuis déjà les années 1990. À cette époque, effectivement, les prélèvements se faisaient sur les prisonniers politiques condamnés à mort après leur exécution. Mais au fur et à mesure des besoins en matière de transplantation et surtout des avancées de la science et des multiples possibilités d'utilisation de matériel humain, il s'est avéré des pratiques d'avoir plus pratique d'avoir sous la main un cheptel humain vivant, en bonne santé et disponible pour des opérations très lucratives. Pour ce faire, il fallait trouver de nouveaux prisonniers politiques et surtout des personnes en bonne santé. C'est ainsi qu'en Chine, des personnes sous prétexte qu'elles sont d'une autre ethnie que l'ethnie dominante, telle les Tibétains ou les Ouïghours, ou qu'elles ont des pratiques spirituelles contraires au communisme, telles les adeptes de Falun Gong, sont persécutées, emprisonnées, torturées et utilisées comme réservoirs pour des prélèvements d'organes. Cela paraît monstrueux. On ne peut pas imaginer que des médecins soient capables de référencer des êtres humains par leurs caractéristiques sanguines et autres, et de les maintenir en réserve, c'est-à-dire en prison ou dans des camps, pour pouvoir prélever dans les meilleures conditions leurs organes à des fins de transplantation. Malgré les témoignages de personnel médical chinois ou de rescapés des camps, nous pourrions considérer néanmoins que nous, Français ou Européens ne sommes pas concernés par ces atrocités. Mais détrompons-nous. La mondialisation à tous les niveaux de nos sociétés crée de telles interférences qu'il faut désormais faire preuve de la plus grande prudence et surtout établir des règles au niveau mondial pour mettre des garde-fous. Il faut aussi mettre en place des protections et des sanctions internationales qui les garantissent. Cependant, la première difficulté est d'identifier clairement les problèmes auxquels il faut faire face. Et je pense qu'il est nécessaire, tout d'abord, de faire un point sur la mentalité des dirigeants chinois et sur notre naïveté à leur égard. Nous, je veux dire les ressortissants des pays occidentaux, dont la France, et les dirigeants chinois, nous ne fonctionnons pas intellectuellement avec le même logiciel. La terrible épidémie du Covid-19 et le fait que nous ne saurons jamais la vérité sur son origine devraient contribuer à nous ouvrir un peu les yeux sur ces différences d'approche, même sur des sujets scientifiques. Un autre exemple du fait que nous n'avons pas les mêmes principes moraux avec les dirigeants chinois, la spoliation par la Chine des intérêts de nombreux États africains. Je citerai pour illustrer ce domaine la situation du Zimbabwe, petit État qui a été pendant des décennies dirigé par un dictateur, Robert Mugabe, qui a commis toutes les exactions possibles en matière de droits de l'homme et qui a ruiné son pays. En 2002 déjà, les Nations Unies décide de sanctions internationales contre des dirigeants du Zimbabwe. Mais la Chine met chaque fois son veto et de plus, elle construit dans ce pays 
diverses infrastructures et offre un prêt de 5,6 milliards de dollars, sans parler des cadeaux aux dirigeants politiques. Elle a ensuite largement contribué à l'élection de l'actuel président, Emerson Mongawa, qui avait bénéficié d'études universitaires en Chine. Le Zimbabwe possède des ressources minières en or, platine, chrome, diamant et sans doute aussi en métaux rares. Les investissements et les largesses de la Chine en prêts divers font que le pays lui sera redevable sur plusieurs générations. De plus, les dirigeants chinois étant peu regardants en matière éthique, ils encouragent la corruption auprès de tous leurs intervenants africains alors que la communauté internationale réprouve ces pratiques. C'est ainsi qu'il gangrène de nombreux pays d'Afrique et crée une spoliation des intérêts des futures générations de ce continent. Il faut donc déjà avoir conscience du décalage de la perception des principes moraux et éthiques que nous avons avec les dirigeants chinois. En résumé, au niveau de nombreuses valeurs fondamentales qui sont pour nous des évidences, la liberté, le droit de penser et d'avoir ou non une religion, le droit d'être protégé et respecté dans son indécrité morale et physique, le droit de décider de son avenir, en fait, le respect de la Déclaration des droits de l'homme de 1948, tout cela ne concerne pas la Chine politique d'aujourd'hui. Cependant, la Chine est un partenaire économique incontournable, qui est de plus en plus performant dans de nombreux domaines scientifiques et qui met sous sa domination de plus en plus de territoires ou de pays. Le risque est grand à partir d'échanges scientifiques ou économiques pour nos chercheurs, nos médecins, nos laboratoires, nos industriels, nos étudiants, de se trouver complices des pratiques inhumaines et criminelles, contraires à toute éthique de leurs homologues chinois, mais sans en avoir conscience. Il faut ouvrir les yeux des communautés scientifiques sur ces risques. Il faut ouvrir les yeux du grand public et des médias sur ces pratiques de trafic d'organes ou d'éléments du corps humain qui nous menace sans que nous le sachions et sans que nous en ayons évalué les risques. C'est pourquoi j'approuve totalement l'initiative que vous menez. Il faut un texte international au plus haut niveau pour alerter, cadrer et sanctionner les actions médicales qui sont contraires aux règles essentielles de l'humanité, c'est-à-dire le droit à la vie et à son intégrité physique. J'ajouterai qu'il faut aussi faire connaître ces dérives dans les facultés de médecine, auprès des laboratoires de recherche médicale, auprès des associations qui accompagnent les dons d'organes. Parce que le don d'organes, pour sauver des vies, ne doit pas être dévoyé par des dirigeants politiques sans scrupule. Je vous remercie. Thank you, Madam Ostelier, for such empowering words. And indeed, international action is so needed. And I'd like to take this opportunity to remind our audience that next week at the last session of this World Summit on Sunday, there will be a release of the Universal Declaration to address and, and combat forced organ harvesting. That declaration will be formally released. So I would encourage everyone to join the last session next Sunday. Our next speaker today is Steve Chabot, Congressman in the United States House of Representatives. Congressman Chabot has served in Congress for over two decades and is a staunch supporter of basic rights. As a member of the Committee on Foreign Affairs, he has previously spoken in hearings on the topic in the US Congress. We are grateful to have Congressman Chabot here with us and look forward to hearing his insights on the topic.
Hi, I'm Congressman Steve Shabbat, and I represent Cincinnati, Ohio. I'm honored to address the first World Summit on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting. As a senior member of the U.S. House of Representatives Foreign Affairs Committee and a longtime advocate for human rights, I believe that this gathering is of the utmost importance. Although many of us have been fighting the evil practice of forced organ harvesting for some time now, the public overall is mostly unaware of this horrific practice, much less that it occurs on a vast scale. By holding this conference, Doctors Against Forced Organ Harvesting and partners are bringing much needed public attention to a too often unknown atrocity. I'd like to focus my remarks on the importance of bringing forced organ harvesting more into the public view. As you all know, the primary focus of such efforts must be the People's Republic of China, which continues to be the principal perpetrator of forced organ harvesting. As the lead Republican on the Foreign Affairs Subcommittee with jurisdiction over China, I closely monitor Beijing's efforts to remake the world in the image of the Chinese Communist Party. On every front, Beijing is challenging the free world in our premise that open societies, free markets, and the rule of law result in a more prosperous and equitable existence for everyone. This challenge is open and obvious whether we look at the PRC's territorial ambitions against its neighbors, its rampant theft of intellectual property, its manipulation of the international trading system, its penchant for secrecy and cover-ups which led to the COVID-19 pandemic, or any number of other issues. But perhaps the Chinese Communist Party's most fundamental challenge to the free world is in the area of human rights. Indeed, Xi Jinping reveals in his writings he doesn't believe in human rights. Rather, he believes human rights are a bourgeois belief system that will be superseded by the Marxist ideals of the CCP. Xi's vision goes hand in hand with the CCP's bloody history, a history stained by the continuous effort to strengthen the party and smother all dissent by undermining the values that are cherished by freedom-loving people around the world. The CCP has trampled political rights in Tiananmen Square and Hong Kong, squelched the freedom of speech through the Great Firewall, and obviously crushed any notion of freedom of religion. Not only has the CCP sought to eliminate the practice of Falun Gong, it has attempted to stifle Christianity and uproot the unique culture of Tibet, going as far as trying to dictate who the next Dalai Lama will be. And they've taken this campaign to a whole new level in Xinjiang with widespread slavery, rape, torture, and mass incarceration of the Uyghurs and other minorities in modern-day concentration camps. It should come as no surprise, then, that the PRC, under communist leadership, is engaged in one of the most barbaric practices in human history, forced organ harvesting, to bring health and wealth to the CCP and its cronies. Sadly, the sheer scope and scale of the organ harvesting in China is truly breathtaking. According to well-known estimates, 60 to 100,000 organ transplants occur each year in the PRC, most of which are the result of forced organ harvesting. The principal source of the organs used in this transplants are Falun Gong practitioners. This despicable practice allows China to maintain a virtual on-demand organ transplant regime, which is unheard of even in the most developed countries. In the face of this barbaric persecution, the number of Falun Gong practitioners has dwindled, and I'm afraid the CCP's next source of organs may be the Uyghurs. To some, this might sound too evil to be true. In fact, I'm afraid that that's what some of my colleagues in Congress think, which makes this event so important. Over the past several years, however, the evidence that has become increasingly clear that the PRC is engaged in state-sponsored organ harvesting, in 2019, the China Tribunal released its final judgment documenting widespread and systematic human rights abuses against the Falun Gong practitioners in China. The abhorrent practices documented by the China Tribunal echo the findings of other recent efforts to document these horrific abuses. Taken together, these reports make clear that the CCP's view of human rights stands in direct opposition to nearly every other nation in the civilized world. Incredibly, the CCP believes that individuals exist to serve the state and the party. Therefore, the CCP has no concerns about harvesting organs from individuals who they deem undesirable despite each person's intrinsic right to life. Because the CCP's worldview is fundamentally at odds with that of the free world, they are trying to protect their values by undermining ours at every turn. This makes your participation at this conference all the more important. 
as your efforts will not only expose one of the world's most barbaric human rights abuses, but also help to reveal the true nature of the Chinese Communist Party. Let me leave you with this. A world that conforms to the values of the CCP is one in which those who don't tow the party line can be put in a concentration camp or have their organs harvested. That's a vision for a world that nobody wants to live in. And that's the vision of the world that we are all fighting against. Thank you. And thank you. We are honoured now to have with us Lord Philip Hunt. Lord Hunt of King's Heath is a former health minister and is a Labour member of the House of Lords in the UK. Lord Hunt has already taken proactive steps to address forced organ harvesting within the UK parliamentary system by introducing bills to protect British citizens from being involved with forced organ harvesting. What future actions should be taken? Let's have a listen. It's with great pleasure that I speak at this World Summit. There's sadness that such a summit should be necessary. My interest in tackling the issue of forced organ harvesting in China came about after I was a sponsor for the opt-out organ donation bill in the United Kingdom, which is now in UK legislation. My viewpoint being that if we're to ask the UK public to have full confidence in an opt-out system, it's even more vital that there are the best ethics surrounding the change in the law. So when I first heard about forced organ harvesting in China, I was horrified. Organ donation is a precious act of saving a life. But forced organ harvesting is commercialised murder and without doubt amongst the worst of crimes. I've spoken out against forced organ harvesting many times in the House of Lords and I'm pleased to say that a great number of my fellow peers have shown support on this issue. In January this year, after huge pressure from across the House, my amendment to the Medicines and Medical Devices Bill was the first piece of UK legislation to fight against forced organ harvesting by ensuring that no medicines in the UK could include human tissues from victims of forced organ harvesting. It was a small but I think significant step in legislative change but it's only the beginning of the work that we must do here in the UK to prevent complicity in this horrific crime. And my hope that it acts as a precedent for further action, both in this country and around the world. In the United Kingdom, I will continue to make this happen. In May this year, my private members bill, Organ Tourism and Cadavers on Display bill, was given its first reading. This bill, serves to further protect UK citizens from complicity in forced organ harvesting by amending the Human Tissue Act in two ways. First, by ensuring UK citizens cannot travel to countries such as China for organ transplantation. Though the wording of the bill is not specific about the country, but it is specific about the restrictions that are based on ensuring appropriate consent, no coercion and no financial gain. Second, to put a stop to the dreadful travelling circus of body exhibitions which sources deceased bodies from China. I came from Birmingham in the United Kingdom. In 2018, an exhibition called Real Bodies by Imagine Exhibitions visited the National Exhibition Centre. It consisted of real corpses and body parts that had gone through a process of plastination, whereby silicone plastic is injected into the body tissue to create life mannequins or plastinated bodies. The exhibit advertised it as uses real human specimens that have been respectfully preserved to explore the complex inner workings of the human form in a refreshing and thought-provoking style. But dig a little deeper, and those deceased human bodies and body parts are unclaimed bodies with no identity documents or consent 
sourced from Dalian Hoffen Biotech in Dalian, China. And the commercial exploitation of body parts in all its forms is unethical and unsavoury. And when it's combined with mass killing by an authoritarian state, we cannot stand by and do nothing. In 2019, the China Tribunal, led by Sir Geoffrey Nice QC, who is knighted for services to international criminal justice, stated that the Tribunal's members are certain unanimously and sure beyond reasonable doubt that in China, forced organ harvesting from prisoners of conscience have been practiced for a substantial period of time involving a very substantial number of victims and that Falun Gong practitioners have been one and probably the main source of organ supply. And that in regard to the Uyghurs, the tribunal had evidence of medical testing on a scale that could allow them, amongst other uses, to become an organ bank. And we're now hearing further testimonies during the course of the Uyghur tribunal of potential force organ harvesting of the Uyghurs, and including those who testified of the discovery of medical files detailing all the Uyghur detainees' blood types and results of liver tests whilst they were working to a Uyghur camp. Ethan Gutman gave testimony detailing his investigations and recent December 2020 report. So what can we do internationally to stop this crime? Well, Spain, Italy, Taiwan, Israel, Belgium, Norway, South Korea have already taken legislative action to prevent organ tourism in China. A number of states and countries around the world have made statements and passed resolutions against forced organ harvesting. The next detections against perpetrators are yet to be used and could play an important role. Universities and medical companies and institutions should also prevent their own complicity and take a stand against forced organ harvesting. There is much more to do. International government action must continue. It is all our duty to act when we see innocent people falling victim to such dreadful crimes. It's taken a long time for many countries to take legislative action to combat forced organ harvesting. For many years, there were doubts as to whether the crime was actually happening. Easy thought too horrendous to possibly be true. The Chinese government have always denied the crimes, brushing them off as rumours. And the World Health Organization has continually backed this up. However, it was revealed by the UK government in 2019 that the World Health Organization's assessment is based on China's own self-assessment and that the WHO has not carried out its own assessment of Chinese organ transplant system. The WHO does not have an independent expert compliance assessment mechanism in place to carry out such an assessment. It merely has a reporting requirement. Over the years of forced organ harvesting has continued to build and whistleblowers have stepped forward. The body of evidence becoming vast, including detailed statistical analysis of transplantations and donations, numerous recorded undercover telephone conversations, legal and policy statements, and the practice of the government and the party, advertisements, admissions of university and military personnel, and a large number of personal testimonies. It's such a volume of evidence, not always easy to collate and assess. But the China Tribunal judgment has enabled many in government to start taking the issue of forced organ harvesting more seriously. The Tribunal members assessed all available evidence over the course of 12 months, a task that the government simply wouldn't have had time to do themselves. Now, my bill has been introduced in the House of Lords. It still has a long way to go before potentially being passed. This is because private members' bills really have time during the session to pass through both houses, the Lords and the Commons. In fact, it's the third time my bill has been introduced to the House as each new session the bill has to start again. So the best option is for the, um, our government to see that we give a huge amount of support to the bill and decide to write their own bill. Once the bill had government backing, it will go through its necessary proceedings far more smoothly. So it requires dedicated politicians with dedicated support from campaigners for legislative change to take place. 
I hope this event inspires many around the world to take positive action against this crime. Thank you. And thank you, Lord Hunt. What an absolute inspiration to the rest of the world. Our next speaker is a member of the European Parliament, Herman Turch, joining us from Spain. As a journalist, envoy and foreign correspondent, he worked extensively in news media and received numerous awards, including the Euro European Parliament's award. From journalism to politics, Mr. Turch is a passionate supporter of truth and with his background in journalism, calls out things for what they are. His drive to make a difference continues to inspire. Let's now listen to our next speaker, Mr. Tersh. Hola a todos. Eh, soy Germán Terch. Soy eurodiputado del partido de España, Vox, y estoy en el Parlamento Europeo dedicado a, muchos diferentes, a muchas diferentes cuestiones de política internacional, pero hay una de los asuntos, uno de los asuntos que nos tiene enormemente preocupados y que además nos conmueve por su enorme tragedia que lleva escondida detrás de los hechos duros y crudos que son la realidad. Se trata de los trasplantes forzosos de órganos que sabemos se producen en China, se ejecutan en China eh, bajo la dictadura del Partido Comunista Chino. No sabemos cuántos miles de trasplantes se producen, no sabemos todas las capas eh, sociales, ni sabemos los segmentos, eh, todos los segmentos a los que afecta. Sí sabemos, por ejemplo, que el movimiento Falun Gong está enormemente afectado por ello y que los presos políticos en general son siempre uno de los objetivos que pueden en cualquier momento verse sometidos a un trasplante forzoso y muchos de ellos inmediatamente a lo que es la ejecución, lo que equivale a la ejecución por su muerte. Para suministrar órganos a personajes, personalidades extranjeras o chinas que estén dispuestos a pagar ese órgano por unas enfermedades suyas por, para seguir viviendo. Esta atrocidad, esta monstruosidad que se produce, que sabemos que se produce, que se produce miles y miles de veces al año. ¿eh? Esa monstruosidad se produce en un país con el cual todos tenemos unas relaciones absolutamente normalizadas. Es más, con un país que tiene un jefe, un dictador, un jefe supremo de un partido comunista implacable, con una dictadura que no tolera ningún tipo de discrepancia ni de oposición, ni de crítica libre, que no permite nada de esto y, sin embargo, tiene a un dictador, a Xi Jinping, que cuando va al foro de Davos, por ejemplo, al foro de los, las grandes compañías, los grandes protagonistas del capitalismo, se pliegan al dictador chino, aplauden al dictador chino eh, por sus supuestas conquistas, por sus soluciones a los problemas actuales, sus, sus soluciones eficaces, dicen, eficaces, soluciones a los problemas actuales desde una dictadura que desprecia absolutamente la vida humana, que desprecia toda libertad, que desprecia todo derecho, que desprecia la vida misma, como decimos, y que además se permite este terrible crimen que son los trasplantes los trasplantes forzosos. ¿Hay que hacer algo contra esto? Por supuesto que hay que hacer algo. ¿Por qué, sabiéndose esto, 
¿eh? no se extiende por qué las televisiones de todo el mundo no hacen programas sobre una monstruosidad de este calibre. Pues posiblemente porque haya unos pactos de silencio hoy en día en el mundo que son, muchos de ellos, inconfesables, que permiten que unos crímenes reciban toda la atención y otros ninguno. O que el mismo crimen, o que un delito, o que quizá una falta en un político determinado sea considerado un crimen terrorífico, y esa misma falta, o esa falta mucho más grave, en otro político, de otro signo, es considerado una falta muy leve y absolutamente perdonable. Los criterios del mundo mediático que tiene la hegemonía en la, en la comunicación en el mundo eh, son unos criterios que siempre realmente están definidos en los últimos 50 años crecientemente en una dirección y es esa dirección que trata de forma tan benévola, tan benévola los crímenes que se producen en la dictadura china, en esa dictadura se control. La última vez que realmente se informó real, de forma real, de forma eh, justificada, de forma correcta, de forma honrada, no de por parte de todos, por supuesto, pero por parte de muchos, fue en aquel 89, el 4 de junio del 89, cuando en Tiananmen se produce aquella terrorífica matanza donde miles de estudiantes son masacrados por los tanques cuando pedían libertad y pedían derechos y querían una vida digna y libertad de expresión y libertad individual. Los mataron, se puso el... cayó un una plancha de acero prácticamente sobre la información, sobre la suerte de todos ellos, sobre la suerte de aquel chino, héroe chino anónimo que se puso enfrente de la columna de los tanques y que todos tenemos aún hoy en la retina. Pues e incluso esas imágenes han ido desapareciendo de las redes eh, y han ido desapareciendo no solo de las redes chinas, donde no se encuentra nada respecto a la tragedia a la tragedia de hace, de hace 33 años ahora, sino 32 años, pero eh, también en los medios occidentales, por deseo chino o por deseo de tantos socios de China como tenemos entre esos que aplauden en Davos, eh, con aquellos que le aplauden a, a Xi Jinping, eh, los, grandes, los grandes colosos del Big Tech, de las grandes tecnológicas, de las grandes redes, todos sabemos sus nombres, por qué todos ellos son tan displicentes, por qué son eh, tan displicentes frente a las denuncias eh, y son tan obsequiosos hacia, hacia, el régimen, hacia el régimen comunista chino, porque, con, porque fabrican allí mucho, porque tienen muchas relaciones económicas, o porque admiran el modelo, porque quieren aplicar un modelo parecido eh, en Occidente, donde quizá la democracia, estas democracias nacionales, que es la democracia donde se puede pedir cuentas, eh, eh, no, no les gusta y prefieren un régimen globalista grande donde cada persona sea anónima e intercambiable y podamos quitarle unos órganos a uno para dárselos a un mejor postor o a alguien que nos convenga más por alguna cuestión. Esa es una, es una, gran, es una gran pregunta. ¿Son solo, ¿Son solo considerandos económicos de intereses económicos inmediatos los que llevan a esas élites occidentales a la complicidad con el Partido Comunista Chino, con el régimen de la República Popular China, para ocultar la monstruosidad de los trasplantes. Eh, esos trasplantes que, como digo, se llevan, no sabemos cuántos miles de presos políticos, de presos comunes, de personas del movimiento Falun Gong, de discrepantes, gentes en ese mar eh, de súbditos sin derechos, eh, que son los 
los, los 1.300 eh, millones de chinos bajo la bota y bajo el dictado implacable del régimen comunista que todo el mundo parece aceptar como un régimen muy eficaz. Ese régimen eh, que ha lanzado un virus a, toda, a todo el mundo, que ha paralizado el planeta mientras China sigue funcionando. Eh, ha tenido a todas las grandes potencias económicas rivales paralizadas mientras China seguía creciendo, eh, pero no se podía sospechar, no dejaban sospechar de China. Estamos en una situación eh, llena de incertidumbres en el mundo, pero hay una serie de certezas que tenemos siempre que tener muy claras. Si queremos mantener nuestra aspiración a una vida digna eh, y es que tenemos que luchar contra la crueldad y contra injusticias como es esa monstruosidad de los trasplantes forzosos, tenemos que luchar sea quien sea el que los perpetra. Tenemos que unirnos para levantar la voz y decirle a la República Popular China, decirle al dictador chino y decirle a todos los aliados de este dictador chino que es intolerable y que basta ya. Muchas gracias a todos. Thank you, Mr. Turch. Our last speaker for today's session joins us from USA. General Robert Spalding is a former China strategist at the Pentagon, as well as a senior defense official and defense attache to China. He earned his doctorate in economics and mathematics from the University of Missouri and is fluent in Mandarin. A truly impressive career and expertise He has a very broad grasp on the political spectrum, soft power play, and hard diplomacy. Is engagement the effective approach, or have our democratic systems have been infiltrated with elements of the very regimes they try to oppose? Let's hear from General Spalding. Greetings, it's an honor to be able to address you to, here today. You know, for almost 30 years, I trained, studied, planned, and really thought about warfare. And fundamentally, uh, warfare is a political act. That Clausewitz says that war is politics by other means. In other words, I was trained and taught and worked on using military force to achieve a political outcome. But today, war has been transformed by globalization and the internet to something fundamentally different. War is about political influence. It's about influencing an opponent to adopt a political position that they are otherwise unwilling to. Clausewitz says, war is politics by other means. And today we see politics by other means through the use of information and finance. Today, policy is, no, is not made any differently than it has been for um, governments all around the world for hundreds of years. Politicians who are influenced by their constituents or their funders make policy decisions. What happened at the end of the Cold War was that the free world, the democracies, which had banded together to fight the Soviet Union, essentially said the war was over. The war uh, for ideas was over. Uh, the war about what type of political system was better was over. And in fact, the world would adopt the position that liberal democracy was the best way to advance humankind. And so, In order to pursue that, they threw open the doors, the gates to our societies, uh, to our economies, to our trading system, to our financial systems, to our academic systems, and to our political systems, to authoritarian regimes. 
in the anticipation that as those regimes gained wealth, that they would adopt liberal democratic principles. And even as we saw the rise of the global internet, uh, the mobile economy with the introduction of the iPhone, there was a belief that social media platforms like Twitter, like Facebook would help usher in this uh, world of democracy. And in fact, it appeared to be that way as the former Soviet states began to democratize, as the Soviet Union crumbled, we saw a rise in democracy. And many of these elements were fueled by representative citizens collaborating, communicating, collaborating with uh, and through social media platforms. But then there was a recognition by the authoritarian regimes of what was happening and the determination to harness that power for authoritarianism. And so the technology, the global economy was adapted by these regimes to essentially create the capability to change warfare from primarily a kinetic problem of ones of bombs and bullets to an information and finance problem. One where these platforms, these social media platforms and the global economy could be leveraged to create political outcomes that favor their interests. And in fact, we've seen that uh, in spades with uh, the coronavirus in 2020. We know, for example, that the report that came out of the imperial uh, the coronavirus in 2020. We know, for example, that the report that came out of the Imperial College of London calling for 2 million Americans to die uh, from the coronavirus was hyped by Chinese propagandists and was used to create fear and panic along with videos of people collapsing in the streets in China, an area where these platforms are not allowed to be used. And then we have um, evidence of the Chinese Communist Party using social media platforms to then further inflame and then encourage the adoption of lockdowns, global lockdowns, to ensure the uh, prevention of the spread of a disease that really has a fatality rate of less than 1% of the population. Meanwhile, the Centers for Disease Control and other uh, international medical bodies, which called for voluntary quarantine of the vulnerable adopted these lock lockdown measures universally and created an economic catastrophe. And so what you see is the application of political warfare through globalization, the internet on a mass scale. Now this same um, political warfare is used to um, desensitize, to deflect uh, any criticism and understanding of things like uh, the genocide of the Uyghur population, the, uh, the lockdown and control of the people of Hong Kong, the uh, mass incarceration and organ harvesting of the Falun Gong, and the outright oppression of you know, certain elements of the Chinese population, particularly those that um, you know, the Chinese Communist Party fears. And I fear that in the coming years, we will see the same thing happen to Taiwan as the Chinese Communist Party feels it has been extremely successful at um, uh, locking down Hong Kong uh, without getting too much pushback from the international order. How does this happen? How, how is this political influence spread into our societies? Well, primarily it's using the levers of the market pool from the Chinese market and Chinese finance. So U.S. corporations, multinational corporations are influenced both in terms of the ability to do business in China or the ability to gain Chinese investment. And this uh, in turn creates a, an incentive on them to basically influence the political systems of their host countries. And so U.S. corporations are influ influ influencing the U.S. political process, the same for Germany, same for every other democracy, in anticipation of the profits that can be gleaned either from working in China or working with China 
or if you want Chinese money. And in turn, any pushback, any political pushback domestically within those nations is met by the, the weight of the business industry within those, uh, within those countries. And so it becomes very, very difficult for countries that formally uh, supported human rights, civil liberties, rule of law, uh, things that we created after the end of the uh, World War II to, to create a better world, these nations now are adopting more authoritarian principles because they are incentivized to do so by the Chinese Communist Party. Over time, we will see an increase in authoritarianism and, and that is what we should expect unless we begin to understand and compensate for this effect. What, what should we do? Well, the U.S. national security strategy really has a three-part um, initiative to focus on this. One is decoupling. It's really about creating distance between the Chinese Communist Party and our political, our academic, our financial, and our economic and trading systems. And letting uh, the American free market economy work with other democracies to promote the, to the, the prosperity of the citizens of those free societies. Uh, part two is to rebuild, to use innovation, technology, talent, and capital that has been flowing for the last 25 years into China to flow into free societies to lift the prosperity and productivity of those nations to ensure they have jobs, that their kids can have a better life than they do, to ensure they have homes, the things that we used to consider to be part of the American dream. What are we talking about? Infrastructure, manufacturing, science and technology, STEM education, things that we used to as a nation invest in and which our allies and partners also invest in. And finally, number three is to inspire, to inspire other nations to adopt the principles of democracy. This is done by serving the citizens of a democracy to ensure that they have the prosperity and can achieve uh, what we call the American dream. So, ladies and gentlemen, I appreciate the time. I look forward to any questions, and I wish you a good day. Thank you, General Spaulding. Today's session has been a true inspiration as we listened to so many distinguished politicians from across the world. We also witnessed how these leaders tackled the problem that China's forced organ harvesting imposes on the Western system. And this brings us to the end of the formal presentations for today. Thank you very much to all our distinguished presenters what an incredible array of perspectives that we heard today. In a moment, we will be transitioning to our private Q&A session where our registered attendees will be able to post questions. I would like to take this moment to acknowledge the five NGOs who created this World Summit. CAP, Freedom of Conscience, Doctors Against Forced Organ Harvesting, Korea Association for Ethical Organ Transplants, Taiwan Association for International Care of Organ Transplants and the Transplant Tourism Research Association. These five organizations are united by the wish to end the crime of forced organ harvesting from living people. I would also like to remind everyone of the important announcement that will take place at the end of session six next Sunday. The details of the new Universal Declaration Against Forced Organ Harvesting will be announced. We encourage everyone not to miss out that session next Sunday, September 26. Now it is time to say farewell and thank you to our live stream audience. To participate in the Q&A of any of our World Summit sessions, you may register on our website. Please don't forget there are three more sessions coming up with many more experts sharing their insights with us.